हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोलॉजी इम्पल्स टूडे इन द सेशन वी विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर टेन ऑफ क्लास अलेवेंथ दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इंटरफेस एंड द माइटोस सेल साइकिल नाउ इन द सेशन वी विल टॉक अबाउट द मियोसिस तो ये जो मियोसिस का प्रोसीजर होता है इसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी बोला जा, जाना जाता है इसको रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है वहीं अगर आपको माइटोसिस की याद होगी प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि माइटोसिस को इक्विटोरियल डिवीजन भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर जो क्रोमोजोम नंबर हैं वो सेम रहते हैं लेकिन यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर रिड्यूज़ हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं इसी वजह से मियासिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है इट इन्श्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द सेल साइकिल ऑफ द सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर इज द फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड स्टेज यानी कि मियोसिस के प्रोसीजर की वजह से ये इंश्योर होता है कि सेल साइकिल के दौरान हैप्लॉइड स्टेज आ सके हैप्लॉइड स्टेज का मतलब ये है यानी कि यहाँ पे 23 थ्री क्रोमोजोम्स आ सके हमें पता है कि ऑलरेडी हमारे अंदर 23 थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं या फिर आप 46 सिक्स क्रोमोजोम बोल सकते हो तो जब यहाँ पे मियोसिस का प्रोसीजर होता है तो यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर 46 से रिड्यूस होकर 23 यानी कि हाफ हो जाते हैं तो ऐसे सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मियोसिस होता है ताकि जो फर्टिलाइजेशन हो यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हों और जिसकी वजह से जयगॉट की फॉर्मेशन होगी तो उस टाइम पे डिप्लॉयड स्टेज को वापस से मेंटेन किया जा सके नेक्स्ट है इसके कौन कौन से की फीचर्स होते हैं मियोसिस के प्रोसीजर के दौरान तो सबसे पहला है दैट इट इन्वॉल्व द टू सिक्वेंसियल साइकिल्स ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि इस प्रोसीजर के दौरान दो न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं पहले जो मदर सेल होती है फर्स्ट डिवीजन होगा जिसकी वजह से दो डॉटर सेल्स मिलेंगी और फिर उसके बाद सेकेंड डिवीजन होगा जिसकी वजह से अल्टीमेटली फोर जो डॉटर सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है एक मियोटिक प्रोसीजर प्रोसेस के दौरान दैट इज़ मियोसिस एंड मियोसिस टू बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डी एन ए रेप्लीकेशन लेकिन यहाँ पर डी एन ए रेप्लीकेशन की सिर्फ एक ही साइकिल चलती है जो दूसरा की फीचर है दैट इज मियोसिस वन इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोजोम्स हैव रेप्लीकेटेड टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटेड्स एट दी एस फेज यानी कि ये जो मियोसिस वन का प्रोसीजर है ये तब इनिशिएट होता है जब पेरेंटल क्रोमोजोम्स जो हैं वो रेप्लीकेट uh, हो जाते हैं ताकि जो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटेड्स हैं उन्हीं की प्रोडक्शन हो सके एस फेज के दौरान द थर्ड पॉइंट इज दैट इट इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एंड द रिकम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम यानी कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होते हैं इसका सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उनकी पेयरिंग होगी और इसके साथ साथ जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उसकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स हैं उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन यानी कि दोबारा से यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे इसी को हम क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं इसके अलावा जो फोर हैप्लोइड सेल्स हैं वो बनती हैं जो मियासस टू का प्रोसीजर कम्प्लीट होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मियोसिस वन के बारे में तो जो मियोसिस हैं उसके जैसे माइटोसिस के चार फेजेस थे बिल्कुल वैसे ही मियोसिस की भी फोर स्टेजेस होती हैं मियो प्रो फेज़ वन एना फेज मैटा फेज टीलो फेज ये बेसिकली चार स्टेजेस होती हैं तो इन्हीं के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोफेज़ वन के बारे में सो बेस्ड ऑन द क्रोमोजोमल बिहेवियर इट हैज़ फाइव फेजेस तो प्रोफेज की फाइव फेजेस होती हैं डिपेंडिंग कि क्रोमोजोम क्रोमोजोम्स का बिहेवियर यहाँ पे कैसा है द फर्स्ट स्टेज इज लेप्टोटीन द सेकेंड इज जाइगोटीन द थर्ड वन इज़ वाइटीन एंड द फोर्थ वन इज़ डेप्लोटीन एंड द लास्ट वन इज़ डाइकाइनस हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लेप्टोटीन के बारे में तो इस स्टेप के दौरान इस प्रोसेस के दौरान जो क्रोमोजोम है वो धीरे धीरे विजिबल होने लगते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे और यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स का जो कॉम्पिटेशन है वो भी कंटिन्यू रहता है सेकेंड स्टेज आती है दैट इज़ जाइगोटीन तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्रोमोजोम्स हैं वो पेयर होना शुरू हो जाते हैं और इसी को बोला जाता है साइनेप्सिस यानी कि जब क्रोमोजोम्स पेयर हो जाएंगे तब हम उसको साइनेप्सिस बोल देंगे और जब ये क्रोमोजोम्स पेयर्ड हो चुके होते हैं तो जो पेयर्ड क्रोमोजोम्स हैं उनको होमोलोगस क्रोमोजोम भी बोला जाता है द क्रोमोजोमल साइनेप्सिस इज अकम्पनिस्ड बाई द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज साइनऑप्टिमल कॉम्प्लेक्स तो ये जो क्रोमोजोमल साइनेप्स है इसके बाद में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम साइनऑप्टिमल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोजोम इज आल्सो नोन एज बायवेलेंट और टैटरेड यानी कि जब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई है इसी साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोजोम
उसको हमने बोला साइनेप्सिस फिर जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स बने उसको हमने बोला होमोलोगस क्रोमोसोम्स और फिर जब ये साइनेप्सिस होता है तो इसके साथ में एक और स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम साइनऑप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स है जो कि ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम के साइनेप्सिस की वजह से बने हैं इसी को बायोवेलेंट या फिर टैटरेड के नाम से भी जाना जाता है आगे हम बात करने वाले हैं थर्ड स्टेज के बारे में दैट इज़ पैकेटीन द फोर क्रोमेटेड्स ऑफ ईच बायोवेलेंट क्रोमोजोम्स बिकेम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली विजिबल एज टैटरेड तो इस स्टेज के दौरान ये जो फोर क्रोमेटेड्स हैं जो कि बायोवेलेंट के हैं क्रोमोजोम्स अभी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने लगते हैं और बहुत क्लियरली एज ए टैटरेड की फॉर्म में विजिबल हो जाते हैं दिस स्टेज इज़ कैरेक्टराइज बाई दी अपियरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नॉड्यूल्स और इस स्टेज के अंदर जो रिकम्बिनेशन नॉड्यूल्स हैं उसकी भी फॉर्मेशन होती है बेसिकली जो रिकम्बिनेशन नॉड्यूल्स हैं ये साइट होती हैं जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है क्रॉसिंग ओवर कहाँ क्या होता है कि यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स हैं होमोलोगस क्रोमोजोम्स की उनके बीच में रिकम्बिनेशन होता है द नेक्स्ट वन इसकी क्रॉसिंग ओवर की फिर से की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का दो होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में जो एंजाइम इस प्रोसीजर को मेडिएट करवाता है उसको बोला जाता है रिकम्बिनेज इसके बाद आती है फोर्थ स्टेज दैट इज डिप्लोटीन द डिजोल्यूशन ऑफ द साइन ऑप्टिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोजोम ऑफ द बाइवेल टू सेपरेट फ्राम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड दिस एक्सेप स्ट्रक्चर इज नोन एज चेजमेटा यानी कि जो पहले वाले स्टेजेस के अंदर साइन ऑप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना था अब वो डिजोल्व होने लग जाएगा जिसकी वजह से जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स थे जो कि बायोवेलेंट के होमोलोगस क्रोमोजोम्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाएंगे लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से सेपरेट नहीं होंगे और वो पॉइंट होते हैं कि जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस पॉइंट को छोड़ के ये बाकी एक दूसरे से सेग्रीगेट सेपरेट होने लगेंगे और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये जो साइट है क्रॉसिंग ओवर वाली यहाँ पर जो एक सेप स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोल देते हैं चेजमेटा एंड द लास्ट स्टेज इज डाइकाइनासिस तो ये जो स्टेज है इसको मार्क करती है कि जब चेजमेटा का टर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है इस स्टेज के दौरान जो क्रोमोजोम्स हैं वो कम्प्लीटली कंडेंस हो चुके होते हैं और जो म्योटिक स्पिंडल्स हैं वो असेंबल हो जाते हैं ताकि होमोलोगस क्रोमोजोम्स को सेपरेट किया जा सके और फिर जब डाइकाइनासिस की जो स्टेज है वो कम्प्लीट होती है तो उस टाइम तक क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं तो सबसे पहला तो है कि जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपियर हो जाती है अब हम लोग एक बार इस टॉपिक से जितने भी अभी तक नीट के एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जो और इम्पॉर्टेंट एम हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है दैट इन मियोसिस द क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट यानी कि अब हमने जो पांच स्टेजेस पढ़ी हैं प्रोफेज की उनमें से कौन से स्टेज के दौरान जो म्योसिस का प्रोसीजर है वो इनिशिएट होता है एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज पैकेट इन अभी अभी हमने इस स्टेजेस के बारे में पढ़ा है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट स्टेज टू व्यू द शेप साइज एंड द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स यानी कि कौन सी जो स्टेज है वो सबसे बेस्ट होती है जहाँ पे हम किसी भी क्रोमोजोम की शेप साइज और नंबर का अच्छे से पता लगा सकते हैं द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज मेटाफेज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेज ड्यूरिंग विच द सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम्स बिगिन इज यानी कि वो कौन सा स्टेज है जहाँ पे जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं उनकी सेपरेशन शुरू हो जाती है एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज डिप्लोटीन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटेड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए That is the non-sister chromatids of the homologous chromosome at the packetin stage of the prophase one. The next question is: the dissolution of the synoptimal complex occurs during. The right answer to this question will be option number C. That is diplotin. The next question is: the stage during which the separation of the paired homologous chromosomes begin is. The right answer to this question will be option number C. That is dikinesis. Sorry, the correct answer to this question will be option number B. That is diplotene and not the dikinesis. The next question is: In meiosis, the crossing over is initiated at. The right answer to this question will be option number C. That is packetine. यानि कि जो packetine वाली stage होती है वहीं पे जो meiosis के अंदर crossing over का procedure है वो होता है. The next question is: 
the enzyme recombinase is required at which stage of the meiosis and the right answer to this question will be option number a that is packetine and the last question is the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is known as the correct answer to this question will be option number a that is bivalent ab ye jitne bhi questions hain ye sare neet ke exams ke liye important hain aur sath mein ye sare questions ke bare mein humne already notes ki madad se padhai kar li hai now we will talk about the metaphase 1 of the meiosis 1 so here the bivalent chromosomes align at the equatorial plate yani ki jo bivalent chromosomes hain wo equatorial plate ke upar aake align ho jate hain और जो माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं ऑपोजिट पोल्स के स्पिंडल्स वाले वो अटैच हो जाते हैं पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ में द नेक्स्ट इज एनाफेज वन एनाफेज वन के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और जो सिस्टर क्रोमेटेड्स हैं वो अटैच रहेंगी सेंट्रोमियर के साथ एंड द लास्ट स्टेज इज दैट इज टीलो फेज वन यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो वापस से रीअपेयर होना शुरू हो जाएगा और फिर इसके साथ साथ साइटोकाइनसिस होता है और इसको बोला जाता है डायड ऑफ सेल्स अब ये जो स्टेज है जो कि दो मियोटिक डिविजन्स के बीच में आती है जिसको इंटरकाइनसिस बोलते हैं और इसके बाद में शुरू हो जाती है प्रोफेज टू तो इससे पहले कि हम आगे मियोसिस टू के बारे में और उसकी स्टेजेस के बारे में बात करें एक बार डायग्राम की मदद से हम समझ लेते हैं कि मियोसिस वन के प्रोसीजर के दौरान कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं तो जो सबसे पहली स्टेज थी दैट इज़ प्रोफेज वन प्रोफेज वन के दौरान पांच स्टेजेस के बारे में हमने पढ़ा जहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस भी हुए हैं क्रोमेटिन फाइबर इसके साथ साथ यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी हुआ है बायोवेलेंट की फॉर्मेशन हुई है उसके बाद आती है मेटाफेज वन जहाँ पर जो क्रोमोजोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आके अलाइन होना शुरू हो जाते हैं फिर आती है एनाफेज वन जहाँ पर ये जो क्रोमोजोम्स हैं ये पोल्स की तरफ टूअर्ड्स मूव करना शुरू कर देते हैं और फिर लास्ट स्टेज आती है दैट इज टीलोफेज और इसके बाद में जो प्रोफेज टू है यानी कि जो मियोसिस टू है उसका प्रोसीजर शुरू हो जाता है अब जो मियोसिस है उसकी भी जो सबसे पहली स्टेज है दैट इज प्रोफेज टू प्रोफेज यानि टू के दौरान अब सीधे सी बात है मियोसिस टू का प्रोसीजर हो रहा है और यहाँ पे जो मियोसिस टू है ये इनिशिएट हो जाता है जैसे ही साइटोकाइनसिस होता है और इससे पहले कि जो क्रोमोजोम्स है वो फुल्ली इलांगेट हो उससे पहले ये जो साइटोकाइनसिस के प्रोसीजर के टाइम पे ही जो मियोसिस टू है वो शुरू हो जाता है अब मियोसिस वन और मियोसिस टू को अगर कंपेयर किया जाए तो जो मियोसिस टू है वो माइटोसिस से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है जब तक प्रोफेस टू की जो स्टेज है वो ख़त्म होती है फिर आती है मेटाफेस टू मेटाफेस टू के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोर इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं जो माइक्रोटिब्यूल्स से ऑपोजिट पोल्स के स्पिंडल फाइबर वाले वो अटैच हो जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनाटोकॉर्ड्स के साथ फिर आती है एनाफेस टू एनाफेस टू के दौरान यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है जो हर एक क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर है उसके अंदर साइमटेनियस स्प्लिटिंग होती है जिसकी वजह से ये आगे ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और फिर आती है मियोसिस टू की लास्ट स्टेज दैट इज़ टीलो फेज टू अब यहाँ पे जो दो ग्रुप हैं क्रोमोसोम्स के वो फिर से इनक्लोज हो जाते हैं एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मदद से और उसके बाद फिर साइटोकाइनसिस होता है जिसकी मदद से जो टैटरेड है सेल्स की यानी कि फोर हैपलोड डॉट सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो जैसा कि हमने देखा था कि मियोसिस वन के दौरान दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हुई थी अभी उन्हीं दोनों डॉटर सेल्स के अंदर मियोसिस टू का प्रोसीजर चलेगा जहाँ पे सबसे पहले आएगी प्रोफेज वाली स्टेज फिर आएगी मेटाफेज जहाँ पे वो फिर से इक्विटोरियल प्लेट पे आके अलाइन होंगे देन आएगी एनाफेज जहाँ पर ये पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और फिर लास्ट आएगी टीलोफेज टू जिसके एंड तक आते आते जो फोर हैपलर डॉटर सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में यानी कि जो मियोसिस की प्रोसीजर उसकी सिग्निफिकेंस उसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो सबसे पहला तो है कि जो मियोसिस का प्रोसीजर हो उसी की मदद से जो गैमेट फॉर्मेशन है वो हो पाता है और गैमेट्स का बनना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है क्योंकि जब गैमेट्स बनते हैं वो बनते हैं गैमेट मदर सेल से और जो गैमेट मदर सेल होती है वो डिप्लॉयड इन नेचर होती है और उस डिप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस के प्रोसीजर की मदद से ही जो हैप्लॉयड गैमेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है उसके बाद जो क्रॉसिंग ओवर का स्टेप होता है उसकी वजह से जो नए नए कॉम्बिनेशन हैं ट्रेड्स के वो भी कैरेक्टर्स के वो भी आते हैं इंट्रोड्यूस होते हैं इसके साथ साथ ये सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है उसको मेंटेन रखने में मदद करवाते हैं 
और जो लास्ट वन है कि जो एविडेंस uh, प्रोवाइड करवाते हैं बेसिक रिलेशनशिप जो भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में एग्जिस्ट करता है उसके लिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू हैव लाइक दर वीडियो देन प्लीज़ डो नॉट फॉर गॉट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो यू कैन टेल एस यूर व्यूज़ इन आर कमेंट सेक्शन एज वेल थैंक यू सो मच